सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया नहीं अम्मा जी उसमें उसी इश्क की बात होती है जो किसी रवायत को नहीं मानता तो तू सिर्फ खुदा को उसकी कुदरत को और उसके कानून को मानता है मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपना मैं यहां तो नाक बनवाने में आए इसीलिए उसके आने से पहले मैं सब कुछ करना चाहता हूँ एक तलाक में तो मैं कल दे चुका वो दूसरी अभी थी फिर मैंने तुम्हें तो मैं देखें देखें क्या कह रहा है तुम निमटाओ हेलो हाँ कैसे तुम्हारे चाचा इस वक्त सो रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं नहीं मैं 
मैं नहीं जगा सकती मुझे बताओ क्या बात है कैसी खबर क्या कह रहे हो क्या हुआ जानते हो बाबा ने जाते वक्त मुझसे क्या कहा था अगर तुम पे कभी भी कोई बुरा वक्त आए तो याद रखना से अच्छा वक्त नहीं ठहरता ऐसे ही बुरा वक्त भी गुजर जाता है अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी क्या हो गया राबिया क्यों चीख रही है आपने शामिर को यहां से इसीलिए भेजा था ना कि वो ये करके आए जी ठीक कह रही थी आपने जला दिया सब कुछ सब कुछ जला दिया आपने और फॉल बके चली जा रही है बोलना क्या हुआ शामिर को बताते क्यों रही है क्या हुआ शामिर को शामिर ने शामिर ने गोली मार दी है हीर को बस कर रही है तू उसने कार्य कर दिया हीर को उसके किसी दोस्त के साथ गोली मारी है किसी ने कि, कि, किसने मारे कहा क्या हुआ बीबी मीडिया वाली हो क्या जाओ अपना काम करो सीधा खड़ो सर ये असला बरामद हुआ इस बंदे के पास से दूसरा बंदा कहा है दूसरा आदमी सर अपनी गाड़ी में आ रहा है मैंने एक कांस्टेबल भी साथ बिठा दिया था बिठाओ इसे यहां बिठाओ 
मैंने गार्ड की मिन्नतें की है तुम्हारी कम्प्लेन ना करे रिजाइन कर भी दोगी तो भी वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा सर जी लतीफ का दिन है आज क्या तुम नहीं जानती हो उन्हें तुम्हें चीज से कसम मुझे अंदर ले जाओ अंदर चली जाओगी भी तो क्या करोगी सिवाय रोने और चिल्लाने के हटो रास्ता दो साइड पर हटो साइड पर साइड पर रास्ता दो बीबी साइड में हो जाए एमएस साहब को रास्ता दे सर सर प्लीज आप लोग यहीं वेट करें मैं मैं देख के आता हूं ठीक है जी सर बंदा मौके पे पकड़ा गया सर हमारी मोबाइल सर पार्क के गेट पे खड़ी हुई ऑनर किलिंग का केस लगता है सर लड़की और लड़का पार्क में मिल रहे थे और इसने फायर कर दिया छह की छह गोलियां चलाई हैं सर इसने कंडीशन का तो सर कुछ पता नहीं यस हॉस्पिटल भिजवा दिया थैंक यू जय बुआ पर क्या कर रहे थे तुम इसे रोकने क्या था तो रोका क्यों नहीं उन्नीस बीस हो गई थी थोड़ी देर होगी तुमसे पूछ के गया था ये नहीं जिंदाजा हो गया था कुछ दिनों से बहुत कुड़ा हुआ था वो कुए पे कैसे पहुंचे उसका जवाब दो हम दोनों भाई घर बैठे थे इसका फोन बजे शायद इसका कोई मुखपुर था ये गया मेरी पिस्तौल पकड़ी और भागे मैं इसके पीछे गया हूं पहुंचा तो ये निकल चुका था तब तक फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली बस उसी में देर हो गई और वो दूसरा लड़का कौन था पता नहीं होगा इस लड़की का कोई यार दोस्त ऐसे ही तो नहीं कोई अपनी बीवी को मारता है कौन मेरा मतलब है कि उसकी कोई फैमिली शैमिली कोई अता पता मैं नहीं जानता हाँ इतना जरूर जानता उसकी और उस लड़की की बहुत दोस्ती यूनिवर्सिटी में शायद इकट्ठे पढ़ते थे पहली लड़ाई भी उनकी इसी की वजह से हुई है लड़के मैं के चली गई थी इतनी गहरी दोस्ती थी उनकी मैंने बनाया माँ बाप ने भी सुना इसने भी कोशिश की लेकिन नहीं माना मैंने से कहा कि छोड़ दो अपना हाथ खींच लो लेकिन आप भी मर्द हैं अच्छी तरह जानते जब मर्द को गुस्सा आता है तो क्या हो जाए और लड़की की फैमिली वो कहा है मैं हूं मैं उस लड़की का वारिस हूं मेरे चाचा की बेटी है मैं पर्चा कटवाऊंगा अपने भाई के खिलाफ ठीक है तुम्हें तुम मानती नहीं थी मैंने कहा था ना एक कुत्ता भौकेगा एक काटेगा 
तो भी प्लीज सर दुआ करें मैं छोडूंगा नहीं उसे मैं जिंदा नहीं छोडूंगा उसे ओके सर सर दो बुलेट्स लगी है एक शोल्डर पे और दूसरी बुलेट्स जो है वो लीवर और लंग्स के दरमियान में से होते हुए निकल गई है शी इज़ लकी कि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन सर्जन लतीफ मौजूद हैं और मेरी उनसे बात हो चुकी है ऑपरेट वही कर रहे हैं ब्लड और मेडिसिन का अरेंजमेंट हो गया है आप लोग किसी चीज़ की टेंशन ना लें बस दुआ करें डॉक्टर मेरी बेटी को हर हाल में जिंदा रखना है उसे कुछ नहीं होना चाहिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार सर जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है आप लोग बस दुआ करें हमारे सर्जन कोशिश कर रहे हैं सर वैसे इस प्रोसीजर में एक से डेढ़ घंटा लगेगा आप लोग चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ जाएं नहीं नहीं हम 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 यही थे सर इफ़ यू डोंट माइंड मेरी एक छोटी सी मीटिंग है मैं जाके अटेंड कर लूँ हाँ प्लीज वो लड़का कैसा है कौन सा लड़का जो उसके साथ था ओ आई गेस ही इज़ नो मोर से बचा नहीं सके एक्सपायर हो गया कोई वाली वायरस है उसका आसपास में कोई नहीं लाची ली उसकी कोई शिनाख्ती कार्ड कोई अता पता कुछ नहीं तो ठीक है बॉडी को कस्टडी में ले लो और लड़की की क्या कंडीशन ऑपरेशन चल है कौन किसकी बेटी कंफर्म नहीं नहीं तुम्हें बात करने की जरूरत मैं खुद आता हूं सब ठीक हो जाएगा फिक्र ना कर तूने खैरत के नाम पे कत्ल किया है ये सजा नहीं होगी देख ये हवालात में भी नहीं फेंका इज्जत दे रहे ऐसी इज्जत मिलती रहेगी इसे यहां क्यों बिठा के रखा है अंदर करो और इसको भी बिठा के रखो बाहर नहीं जाने देना ओके ऐसे जो साहब मुझे क्यों बिठा के रखा है मैंने तो पर्चा कटवाया तुम्हारा चाचा सेक्रेटरी है मोहम्मद शफी जी अभी तुम यहां पे बैठो बाद में आके तुमसे बात करता हूं मैं मैंने अस्पताल जाना उन्हीं के पास मैं अस्पताल से हुआ हूं उसके बाद तुम चले जाना राइट चलो ये खड़ा खड़ा सीधा चलो उधर
उसका कहना है कि वो वहां तक मुस्लिम का पीछा करते हुए पहुंचा है सिर्फ उसको रोकने की गर्ज उसने पर्चा भी कटवाया अपने भाई पर सर उसका कहना है कि आप उसके चर्चा है एक ही फैमिली है आप प्रेशर नहीं सकते इसको मगर अब भी आप लोगों को थोड़ा सा और फैसले से काम लेना होगा पेशेंट के लिए अगले चौबीस घंटे क्रिटिकल है सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया सर ये वकूबा मेरे एरिए में हुआ है और मेरे अमले ने सर मौका वारदात पर मुलजम को पकड़ा आया था वो भी सर असल समेत उसका भाई भी उसके साथ है क्या नाम था उसका कैसर खान सर हाँ सर कैसे सर उसका कहना है कि वो वहां तक का पीछा करते हुए पहुंचा है सिर्फ उसको रोकने की गर्ज उसने पर्चा भी कटवाया अपने भाई पर सर उसका कहना है कि आप उसके चर्चा है एक ही फैमिली है सर अंदर की क्या सूरत हाल है सर दुआ कर रहे अब लड़का तो सर एक्सपायर हो गया है आगे मेरे लाइफ में हुक्म सर अमीर ने कोई बयान दिया है? नहीं सर उसने कोई बयान नहीं दिया खामोश सर कैसर को मैंने बिठा के रखा है आगे जैसे आप कहें अभी तो मैं बस अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं कर रहा हूं उसके बाद ही कुछ सोचूंगा राइट सर ये सर मेरा टेलीफोन नंबर है अगर कोई जरूरत पड़े तो प्लीज बंदा हाजिर है अगर मुझे कोई जरूरत हुई तो मैं आपके आईजी से बात कर राइट राइट थैंक यू सुनिए बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचेगी थैंक यू चलो भाई बॉडी की एंट्री करवा दी तुमने जी सर सर तीन ब्लड्स लगे हैं एक गर्दन पे एक शोल्डर पे और एक पीठ पे शरारत किसने की मरियम फर्नेंडिस ये कौन है ये सर जानती हो इसको जी सर क्या ताल्लुक है दोस्त था मेरा अच्छा फुल टाइम फ्लर्ट नहीं सर घर वाले कहा है इसके एक माँ है वो गांव में होती है बताया उसको कि उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए नहीं इसी एड्रेस लो और कांटेक्ट करो सर सर ये कह रही है बॉडी इसके सुपुर्द की जाए ताकि ये जाके बेच दे नहीं सर उसकी माँ बहुत बुरी है गांव से यहाँ आते आते मर जाएगी वो नहीं आ सकती प्लीज आप बॉडी मेरे हवाले कर दें बॉडी लोहाइकिन के हवाले की जाती है किसी यार दोस्त के नहीं सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर खाने में एंट्री करवा दो इसकी सर आप बात तो सुने
क्या पढ़ा के भेजा था तूने उसे बोलती क्यों नहीं मैं पूछ रही हूं क्या सिखा के भेजा था तूने उसे क्या चाहिए इस उम्र में तेरी चोटी पकड़ के तुझसे बुलवाओ ये क्या कर रही है मजी खुदा के लिए मुझे परवाह नहीं इसकी उम्र की ना अपनी उम्र की मुझे कुछ तो बोले कोई तो जवाब दे शमीर को थपकी देकर आपने इधर से भिजवाया था अब जाहिर है इल्जाम भी आप पर ही आएगा ना मैंने हीर को जिंदा करने के लिए भेजा था शमीर को उसे सांस देने के लिए उसकी जान लेने के लिए नहीं ऑपरेशन ही सक्सेसफुल मगर अभी आप लोगों को थोड़ा सा और फैसले से काम लेना होगा पेशेंट के लिए अगले 24 घंटे क्रिटिकल है यू बोलती बकवास कर रही है इसे अच्छी तरह पता था शामिर क्या करने जा रहा है मेरे शामिर के सर की कसम एक मक्खी को मारने का तो तुमने छोड़ा नहीं था उसे दो बंदे कैसे मार दिए जी गैरत में खून तो जोश मारता है ना हीर की उस लड़के के साथ बड़ी पक्की दोस्ती थी हो सकता है शामिर के गुस्से में बात आगे बढ़ गई है अच्छा अपने अंदाजे अपने पास अच्छा कैसे जानना चाहते इस कहानी के पीछे क्या है अब आपको क्यों गुस्सा रहा है मजी आपको तो खुश होना चाहिए आपको तो ऐसे ही मर्द पसंद है ना जो खुद चाहे कितनी भी बेगर्तियां कर लें अगर अपनी औरत को गैरत के नाम पर दफना देते तो मुझे बताती ना फिर देखती मैं कैसे दफनाती हूँ उसे तो तूने मुझे दफना दिया बदले लेने के लिए जानती हूं तू पहले दिन से इस रिश्ते पे खुश नहीं तुझे अच्छी तरह पता कि तेरा बेटा कहीं और इश्क लड़ा है और तूने करने दिया सब कुछ ताकि मैं छोटी पड़ जाऊं हाथ जोड़ू लोगों के आगे तेरे बेटे ने जो खैरत दिखाई है वो मेरी बेजती है मैं सारा आंखों पर बिठा के लाई था लड़की को है? मेरी गर्दन ऊंची ऊंची फिर आती शादी भी मैं उसकी पसंद से करवाती और हीर को भी बांधे रखती उसके पाप के घर तलाक के तीन लफ्जों के लिए सारी जिंदगी निंदे तरले करते रहते थे मुझे नीचा दिखाने के लिए तूने ये भी नहीं सोचा कि तू अपने बेटे को किस आंख में झोंक रही है शफी अपनी बेटी की मौत पे ऐसे नहीं बैठा रहेगा कितना घसीटेगा शमीर को इसका अंदाजा है तुझे मजी हीर अभी जिंदा है कैसर बता रहे थे शायद वो बच जाए दुआ करो कि वो मर जाए गैरत के कत्ल में दोनों लोगों का मरना जरूरी है अगर, अगर वो बच गई ना तो लड़के वाले हमारा गरीबान आके पकड़ेंगे
लेकर आना है तुम्हें मेरा साथ देना होगा बात बता क्या लेने आया था वहां पे जवाब दे क्यों आया था तुझे कुछ पूछ रहा हूं मैं डील करने आया था कोई लेना देना था तेरा फिर क्यों आया कैसे पहुंचे उसे बचाने आया ताकि उसे हमारे गले में डाल दे तो अपनी आश क्या लड़ा और हम पंचायतें पहुंचे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उसे कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं मैंने सब तेरे लिए किया तेरा रास्ता साफ किया अब जा जाके अपनी आशियां कर जिससे करना है लेकिन मैं उस लड़की को तो इजाजत नहीं दे सकता था ना कि तेरे पीछे यारियां करती फिरे उसके बाप के नीचे लग के हम माफिया मांगे तेरे लिए तुझे तो कोई परवाह नहीं मुझे फिक्र करनी ना इस खानदान की इज्जत तेरी शादी से पहले भी इसका चक्कर था इस लड़के के साथ तूने रास्ता दिया और वो निकल पड़े अगर बात बिगड़ गई तो मैं खुद से ले लूंगा इसकी परवाह ना कर गैरत के नाम पे कदर करने पे किसी को फांसी नहीं लगती और लड़का उसकी फिक्र ना कर क्या आगे पीछे कोई नहीं है कोई बोलेगा तो दो चार पैसे मुंह पे मार दूंगा शफी चाचा की बेटी बच गई उसके लिए यही काफी है अब अपनी ही सब बचाएगा और अगर तुझसे दो चार दिन इस हवालात में नहीं गुजारे जाते ना तो बेशक मेरा नाम ले लेना मैं तो पहले ही अपने गले में डालने वाला था तेरे आसरे पे नहीं हुआ आपने बुलाया बैठो
ये हमारे खिलाफ पर्चा कर ऐसे ही हुआ तुमने खुद किया है या किसी ने करवाया तुमसे मैंने खुद किया नहीं नहीं तुमने खुद नहीं किया तुमसे करवाया गया है तुम्हारी शक्ल से नहीं लगता कि तुम खुद करोगे सच बताओ सच बताओ मुझे कि असल वारदात क्या है यही सच मुझे उठवाना आता है इससे पहले इससे पहले कि मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं मुझे सच बता दो कि सच क्या है यही सच है बल कहा है इसका इसमें बताओ इसमें बताओ कि उसका नंबर कौन सा है इसमें तूने तीन कॉल्स की हैं अपनी बीवी को तीन एक ग्यारह बज के ग्यारह मिनट रात और दूसरी साढ़े दस बजे सुबह और तीसरी कॉल की है तुमने वारदात से सिर्फ दस मिनट पहले मैं पूछता हूं कि उसका नंबर कहां है कहा है नंबर ठीक है ना बताओ ना बताओ मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं उगलवाने के उगलवा लूंगा मैं तुमसे याद रखना उगलवाऊंगा एक और बात करनी थी और हो सकती है और क्या बात इस तरह मर्जी बात करना चाहिए मैं इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता कितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ तो कोई लावारिस बॉडी नहीं है तो कोई भी खा चल जाए इसके अलावा कुछ नहीं चल क्या बोल जो सच है यही सच है नहीं, नहीं। ये सच नहीं है